అందరికీ నమస్కారం మరి నేను ఎవరినో మీకు ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన పని లేదు పరిచయం చేసుకోవాల్సిన అవసరం అంతకంటే లేదు కదా అయినా పరిచయం చేసుకోవడం నా ధర్మంగా భావించి చెబుతున్నా నేను మీ నట సింహాన్ని నందమూరి బాలకృష్ణ అని ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు కర్మ కాకపోతే మరేమిటి ఇలా మనల్ని మనం పరిచయం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కొంచెం మంచి సబ్జెక్టులతో సినిమాలు తీస్తే బాగుంటుంది కదా ఆత్మ నువ్వు సైలెంట్గా ఉండు ముందుగా నా అభిమానులకు ప్రేక్షకులకు స్వాతంత్ర దినోత్సవ గణతంత్ర వేడుకల శుభాకాంక్షలు ఏమనుకుంటున్నావు స్వాతంత్ర దినం మధ్యలోకి గణతంత్ర దినం ఎలా వచ్చింది ఏ విధంగా చూసుకున్నా రెండు ఒకటి కావు మరి నువ్వు ఎలా కలిపేశావు మరి నేను రాజకీయాల్లో కూడా చాలా బిజీగా ఉన్నాను కదా నన్ను సీఎం కుర్చీలో కూర్చోవాలని కొంతమంది అడుగుతున్నారు ఆ ప్రచారం కూడా మరి ఎక్కువగా జరుగుతుంది కానీ నాకు సీఎం కావాలనే ఆలోచన లేదు మా చిన్నబాబే ఎప్పటికీ సీఎం నేను అడిగిన దానికి జవాబు చెప్పకుండా ఇలా వేరే మాట్లాడతావేంటి అయినా ఒకవేళ సీఎం కావాలనే ఆలోచన వచ్చినా బాబు ఒప్పుకోడు ఆలోచనను మొగ్గలోనే తుంచేస్తాడు రాజకీయాల సంగతి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ముందు సినిమాల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా సరే అక్కడికే వస్తున్నా మరి నేను వరుసగా సినిమాలు చేసి వందో సినిమాకు రెడీ అవ్వాలని చూస్తున్నా ఇప్పుడు తొంభై తొమ్మిదో సినిమా చేస్తున్నా ఆ సినిమా చాలా బాగా వస్తుంది నా గెటప్ కూడా కొత్తగా ఉంటుంది బాలయ్య అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది నేను కొత్త కొత్త కథలు చేయడంలో ముందుంటాననే విషయం నీకు బాగా తెలుసు ఇప్పుడు కూడా అలాంటి కొత్త కథతోనే వస్తున్నా నువ్వు చేసే కొత్త కథల సంగతి నాకెందుకు తెలియదు అవి చూడ్డానికే కదా జనం బాగా ఇబ్బంది పడిపోతున్నారు ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్పమంటావా లైన్ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత రెండు రాష్ట్రాల్లో కలిపి పదివేల మంది వడదెబ్బతో చచ్చిపోయారు గుర్తుందా చూడాత్మ నువ్వు చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నావు తగ్గించు ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా నేను మీకు కొన్ని విషయాలు చెప్పాలనుకుంటున్నా నేను దేశభక్తిని పెంచడానికి ఉపయోగపడే ఎన్నో చిత్రాలు చేశాను ఒక్క మాగాడు చిత్రంలో నేను పోషించిన పాత్ర ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో నీకు తెలియదా నాకెందుకు తెలియదు ఆ సినిమా గురించి మళ్ళీ ఇప్పుడు గుర్తు చేసి ఎందుకు బాధ పెడతావు ఏం అంతరాత్మ నీకు బాగా ఎక్కువవుతుంది ఏం మాట్లాడుతున్నావు అదొక అద్భుతమైన సినిమా కాదంటావా అయినా నీకేం తెలుసు నీ అంత బాగా తెలియకపోయినా నాకు కూడా ఎంతో కొంత తెలుసులే అయినా నీ దేశభక్తి సినిమాల గురించి ఇప్పుడు ఎందుకు ఏ టుమ్రి ఏం మాట్లాడుతున్నావు అసలు నాకు పరమవీర చక్ర అవార్డు కూడా వచ్చింది నా దేశభక్తిని మెచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించింది కూడా నేను ఒక అద్భుతమైన ఆర్మీ ప్రతినిధిని ఆ విషయం మర్చిపోతే ఎలా నువ్వు మరీ ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నావు అది సినిమాలో బాలయ్య నిజంగా అలాంటి అవార్డులు నీకు ఇవ్వడానికి రూల్స్ ఒప్పుకోవు ఏ ఎందుకు రూల్స్ ఒప్పుకోవు సానియా మిర్జాకి కేలు రత్న ఇస్తున్నప్పుడు నాకెందుకు పరమవీర చక్రం ఇవ్వడానికి కుదరదు కమాన్ చెప్పు నేను నటనలో నట సింహాన్ని కాదా చెడుడు కడిగేయడానికి కత్తి పట్టి పోరాటం చేస్తున్నాను కాదా మరి నాకు భారతరత్న ఇవ్వచ్చుగా కానీ నాన్నగారికి ముందు వచ్చాక నేను దాని గురించి ఆలోచించాలని అనుకుంటున్నా ఈలోగా పరమవీర చక్ర ఇస్తే తీసేసుకుంటా ఓహో నీకు బాగా పైచ్యం ఎక్కువైపోయింది అలాంటి హ్యాంగ్ ఓవర్ నుంచి ముందు బయటకు వచ్చే లేనిపోని ఆలోచనలతో బుర్రపాడు చేసుకుంటున్నావు నీ మంచి కోరి చెబుతున్నా ఏమే ఆత్మ మేమంటే నీకు లెక్క లేకుండా పోతుంది మేము సినీ పరిశ్రమలో తిరుగులేని శక్తిగా ఉన్నామనే విషయం నీకు తెలీదా అలాగే రాజకీయాల్లో కూడా ఎదగాలని కోరుకోవడంలో తప్పేముంది చెట్టు పేరు చెప్పి కాయలు అమ్ముకున్నట్టు మరి నాన్నగారి పేరు చెప్పుకొని తరతరాలు సినీ పరిశ్రమను ఏలయ్యాలని చూస్తున్నది నిజం కాదా అబ్బాయిలు వాళ్ళ అబ్బాయిలు అందరూ హీరోలే కదా ఏం ఆత్మ పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందా ఏమంటున్నావు మరి ఆ రోజుల్లో నాన్నగారు ఎంతో కష్టపడి అంత పెద్ద కథానాయకుడు అయ్యారో అందరికీ తెలుసు మరి నేను కూడా మంచి మంచి సినిమాలు చేసి స్టార్ హీరో అయ్యాను ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా కూడా గెలిచాను ఇదంతా అభిమానులు చలవే కదా మరి ఎలాంటి అభిమానులు దొరకడం నాన్నగారి వల్లే కదా లేకపోతే మనకు కొత్తగా అభిమానులు ఎక్కడి నుంచి పుట్టుకొస్తారు చూడాత్మ నీకు తిక్క తిక్కగా ఉందా మనకు కొత్త అభిమానులు లేరనుకోవడం పొరపాటు నాకు చాలామంది అభిమానులు ఉన్నారు ఆ మధ్య నేను సర్వే కూడా చేయించా లెక్కలు వేయించా మరి ఎంతమంది ఉన్నారో లెక్క చెప్పమంటావా వద్దు ఒకసారి చెప్పడం మొదలు పెడితే ఎవరూ తట్టుకోలేరు ఏం పర్వాలేదు నేను నీ అంతరాత్మను తట్టుకోగలను కాబట్టే ఇంకా నీతోనే ఉంటున్నాను అయినా ఆ లెక్కలు ఇప్పుడు ఎవరికి కావాలి ఏ ఆత్మ ఏం మాట్లాడుతున్నావు నిన్ను నువ్వు కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటే మంచిది అసలు సీఎం అవ్వాలనే కోరిక నాకు లేదు కానీ లేకపోతే ఆ అర్హత నాకు లేదా 
నేను ఎందులోనూ తక్కువ కాదు ఆ మాటకు వస్తే ప్రజలు బాలయ్య సీఎం కావాలని కేకలు వేస్తే నేనే వద్దంటున్నా అది నా ప్రత్యేకత బొంగేం కాదు బావకు తెలిస్తే ఉన్న ఎమ్మెల్యే పోస్టు కూడా పీకేస్తాడని భయం ఎలాగో అవకాశం లేదు కదా అందుకే అలా అన్నా ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఆత్మ నా సంగతి నీకు తెలియదా అసలు నా ప్రజల గురించే నేను ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటా హిందూపురంలో దిష్ట వేసి అక్కడ సమస్యలను పరిష్కరించడమే నా పని బావు కూడా నాకు సాయం చేస్తానన్నాడు క్యాన్సర్ ఆసుపత్రిని కూడా ఆంధ్రాలో పెడదామనుకుంటున్నా ఇప్పుడు విషయం అది కాదనుకుంటా అసలు బావును అరెస్టు చేసేసినట్టు తర్వాత సీఎం నువ్వే అయిపోయినట్టు ప్రచారం ఎలా మొదలైందో ఒక్కసారి చెప్పు ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఆత్మ అలాంటి ప్రచారం నేనెందుకు చేసుకుంటా హే బావే ఎప్పటికీ సీఎం అనే సంగతి నాకు తెలియదా అందుకే నేను అసలు సీఎం అవ్వనని చెబుతున్నా ఎవరో ప్రచారం చేస్తే నేనెందుకు జవాబు చెప్పాలి అంటే ప్రచారం జరిగింది మన గురించే కదా అందుకే ఆన్సర్ చెప్పాలి తప్పదు సినిమాల సంగతి మాట్లాడడం లేదేంటి ఎందుకు మాట్లాడును అసలు నేను ముందు హీరోని తర్వాతే రాజకీయ నాయకుడిని ఇప్పుడు నేను డిక్టేటర్ సినిమా చేస్తున్నాను కదా అందులో అద్భుతమైన డైలాగులు ఉంటాయి మంచి మంచి పాటలు ఉంటాయి హీరోయిన్లు ఉంటారు చిత్రం గ్యారంటీగా హిట్ అవుతుంది ప్రతి ఓడు సినిమా గురించి ఇలాగే డబ్బు వేసుకుంటాడు కానీ జనాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత దాని సంగతి తెలుస్తుంది హే ఏమంటావు చూడు అంతరాత్మ నువ్వు దేని గురించైనా తక్కువగా మాట్లాడు కానీ డిక్టేటర్ సినిమా గురించి మాట్లాడుకు అందులోంచి ఒక డైలాగ్ చెబుతా కాచుకో రే ఎవరికైనా కరెంటు పెడితేనే షాక్ కొడుతుంది నేను ముట్టుకుంటే కరెంటుకే షాక్ కొడుతుంది ఎలా ఉంది ఆత్మ ఈ డైలాగు చూస్తుంటే లైన్ సినిమా పాటు టూ తీస్తున్నట్టున్నావు దానికే డిక్టేటర్ అని పేరు పెట్టావు అనుకుంటా చూడు అంతరాత్మ నువ్వు నా పరువు తీయకు బావ చెప్పిన మాటలు గుర్తు చేసుకో నాకెవరు సాటి లేరని అన్నాడు కదా ఆ విషయం మర్చిపోయావా ఏ తప్పకుండా నేను అందరినీ అలరిస్తాను ఇంకా ఇక్కడే ఉంటే ఈ ఆత్మ నా పరువు తీస్తుంది ఓకే వ్యూస్ మళ్ళీ వీలైనప్పుడు వచ్చి కలుసుకుంటా మీరు మాత్రం నా సినిమాలు చూస్తూ ఎంజాయ్ చేయండి టాటా బాయ్ బాయ్ మీ బాలయ్య